بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈینٹس بائی دا بلیسنگ آف اللہ آل آف یو آر فائن ویلکم ٹو کلاس فور آن لائن ٹیچنگ پروگرام لیٹس اسٹارٹ دا کلاس ناؤ آئی ایم یور سائنس ٹیچر مائی نیم از بشرا احمد آئی ول بی گائڈنگ یو آن یور کورس بک اینڈ کاپی دس از یور سائنس بک and a four line interleaf page copy which is pink in color is your science copy the first page of your copy will be left blank let's see the index on the second page onward till page number 5 you will make your index which will have three columns The, your margin will be of serial number the first column will be of date second of topic or title and the third will be of teacher's signature the video will be continue to the second part kindly click on the next video to continue the lesson this is the part 2 of day 1 lesson after the index when you will be starting a certain topic you will first make its title page today we will talk about the food we eat but before that answer some of my questions can you do any work without energy no All of you are kids. Can you walk? Can you talk? Can you eat? Can you study? Even can you play without energy? Obviously, no. It means we use our body for a number of activities and movement. So, our body needs energy. But do you know from where this energy comes from or who you gives you energy This energy comes from food we eat daily Food gives you energy to work It helps you to grow and keep healthy It protects us from diseases and helps to recover fast from illness it provide energy for repairing the wear and tear tissue of our body iska matlab hai food hamari zindagi mein bahut zaruri hai hum apni rozmarra zindagi mein jo ghaza khate hain wo na sirf hame energy provide karti hai ہماری ہیلتھ میں مدد کرتی ہے ہمیں بیماریوں کے سے بچاتی ہے اور اگر ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تو ہماری صحت مند ہونے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر ہماری باڈی میں کوئی کٹ لگ جائے کوئی چوٹ لگ جائے یا ہماری کوئی بون ڈیمیج ہو جائے تو وہ اس کی ریپیئر میں ہماری مدد دیتی ہے دا different food items in our daily life each food item contain different substances these substances are called nutrients hum apni daily life mein jo ghaza khate hain usme mukhtalif cheeze shamil hoti hain aur har cheez mein koi na koi faydemand cheez maujood hoti hai for example roti khana chawal hai سبزیاں ہیں پھل ہے دودھ ہے گوشت ہے فش ہے پولٹری کی چیزیں ہیں تو یہ سب چیزیں ہماری باڈی کو ایک خاص قسم کا فائدہ پہنچاتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری باڈی پراپر ورک کرتی ہے اور پراپر گرو اپ ہوتی ہے دا اسینشیل پارٹ آف آر فوڈ وچ آر یوز فل ٹو آر باڈی is called nutrients these nutrients provide nourishment and are necessary for life and growth 
our food contain different nutrients like carbohydrate protein vitamins fat minerals we need to eat proper quantity of these nutrient for proper functioning of our body ye nutrients hamari ghaza mein aham kirdar ada karte hain jo hamari body ko wo cheeze provide karte hain jinki madad se hamare body functions properly work kar sake ya proper growth ho sake carbohydrates carbohydrates are energy giving food it give us quick energy we need this energy for all activities we do people who do more physical work need more carbohydrates for example a player of football he needs more energy he needs more carbohydrates as compared to others sugar and starch are two type of carbohydrates they found naturally in our food such as banana sugar cane cereals rice potato etc iska matlab hai ki carbohydrates hamari ghaza ka aham hissa hai jo hame fauri energy provide karta hai jiski hamari body ko har waqt zarurat hoti hai This video will be continued to the second part kindly click the next video to continue the lesson This is part 3 of the video of day 1 fats fats are also energy giving food it provide energy when carbohydrates are not available they act as a reserve of energy it help us to keep our body warm oil butter ghee cheese are the kind of fat too much fat is not good for us iska matlab hai ki food jo hai wo carbohydrates ki tarah energy providing food hai lekin कार्बोहाइड्रेट्स क्विक एनर्जी देता है जबकि फैट एज अ डिपॉजिट हमारी बॉडी में मौजूद होता है जब कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल नहीं होते तो फैट अपना काम करना शुरू कर देता है अगर हम बहुत ज्यादा फैट इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए इसलिए नुकसानदेह होता है अगर हम उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज ना करें तो वो डिपॉजिट बढ़ते चले जाते हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं प्रोटीन प्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट फॉर आर हेल्थ इट रिपेयर आर बॉडी पार्ट इट हेल्प अस टू ग्रो चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन फॉर देयर ग्रोथ सो दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड fish cheese beans are the food which are rich in protein protein kya hai body building foods kehlate hain kyun kyunki wo body ke parts ko grow up karne mein madad dete hain for example agar hamari koi cut lag jata hai ya koi tissue damage ho jata hai to wo protein ki madad se repair hota hai isi wajah se children जो होते हैं ग्रोइंग एज चिल्ड्रन जो होते हैं उनको प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट जो हैं वो ग्रो अप हो रहे होते हैं वाइटमिन वाइटमिन आर इम्पॉर्टेंट फॉर आर बॉडी दे कीप आर बॉडी हेल्थी दे ऑल्सो हेल्प आर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस so they are called protective food these there are different type of vitamins like vitamin a b c d and so on different vitamins play different role for example vitamin a is good for eyesight vitamin b is good for tissues 
Vitamin C is good for teeth and gums. Vitamin D is good for bones and teeth. Vitamins जो हैं वो हमारी body के लिए फायदेमंद होते हैं और उनको कुछ function उसका ये है कि वो हमारी growth में मददगार साबित होते हैं और कुछ ये है कि वो हमारी मुख्तल हमें मुख्तलिफ बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाते हैं जिसकी वजह से उनको प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है बहुत सारे वाइटामिन मौजूद हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं जिनमें से कुछ अगर हम बात करें तो सिंपली वाइटामिन ए की अगर हम बात करते हैं तो इट्स गुड फॉर आर आई साइड वाइटामिन बी की अगर बात करते हैं तो वो टिश्यूज के लिए अच्छा है वाइटामिन सी की बात करते हैं तो वो हमारे टीथ और गम्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है वाइटामिन डी की बात करते हैं तो वो हमारी बोन्स और टीथ के लिए फायदेमंद है मिनरल्स लाइक वाइटामिन मिनरल्स और ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आर बॉडी देर आर मैनी डिफरेंट मिनरल्स सच एस कैल्शियम आयरन फॉस्फोरस मैग्नीशियम बट वी आर डिस्कस हेयर टू इम्पॉर्टेंट मिनरल्स फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम एंड आयरन यू नीड कैल्शियम फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ आयरन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड अगर हम मिनरल्स की बात करते हैं तो विटामिन की तरह मिनरल्स की भी अपनी वैल्यू है और उसके बगैर हमारी बॉडी के कुछ फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो हमें नुकसानदेह साबित होता है मिनरल्स की कमी तो इस वक्त हम जो दो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स की बात कर रहे हैं वो एक है कैल्शियम और एक है आयरन कैल्शियम जो है वो हमारी बोन्स और टीथ के लिए मददगार साबित होता है जबकि हमारे ब्लड फॉर्मेशन में मदद देता है यू मस्ट हैव विटामिन एंड मिनरल्स एवरी डे वी नीड विटामिन एंड मिनरल्स फॉर गुड हेल्थ वाटर इज नीडेड बाय आर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली it helps to regulate the body temperature it is important for blood skin and digestive system like water roughage is also important for our body roughage is the fiber part of the food we eat it cannot be digested and has no food value but it is very important it helps our body to move the undigestible food throughout of the body the food we eat daily is called our diet the diet that provide all the nutrient in the right amount is a balanced diet a balanced diet keep us fit and healthy इसका मतलब है कि वाटर और रफेज जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है उसकी अपनी एक फूड वैल्यू नहीं होती है लेकिन वो दूसरे फंक्शंस को काम करने में मददगार होता है जैसे कि वाटर की मदद से हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं वो हमारे ब्लड के लिए फायदेमंद होता है हमारे ब्लड को डायल्यूट करता है हमारी स्किन को फायदा पहुंचाता है इसके अलावा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारे काम करता है इसके अलावा जो रफेज है वो उसका वो फाइबर पार्ट होता है उसकी मदद से हम अपनी बॉडी से वो चीजें बाहर निकालते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं और हमारी बॉडी को किसी किस्म का कोई फायदा नहीं पहुंचा रही होती हैं जो डाइट हम डेली इस्तेमाल करते हैं उसमें अगर ये न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में मौजूद हों तो उसको बैलेंस डाइट कहा जाता है जो हमें सेहतमंद और फिट रखने में मददगार साबित होती है दिस लेसन विल बी कंटिन्यू टू द नेक्स्ट डे और डे टू इनशाला